，本宫是皇后，坐在了你最想坐的封位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。历史上，皇后和妃子之间真的是斗来斗去的吗？这是清宫剧中最常见的骗局。皇后根本不屑参加宫斗，在影视剧中，如果皇后是主角，那必定是对得宠的妃子各种打压，然后稳坐皇后之位。前期的如意便是这样的。如果皇后是配角呢，那就是被妃子各种暗斗所伤害，最终不是惨死，就是被皇帝厌弃，像富察郎华那样悲痛一绝而死。不论是哪种类型的清宫剧，这其中都少不了宫斗的存在。其实历史上的皇后和妃子之间是根本不存在宫斗的。清朝有12位皇帝， 2 8位皇后，这些成为皇后的女人们，她们经过了严格的审查，个个都有顶好的家世，才能成为一国之母。即便是被顺治厌弃的废后博尔济吉特氏。都是出身科尔沁草原的蒙古贵族，喊孝庄姑姑的。皇帝在迎娶皇后的同时，也拥有了皇后母族背后的势力。在这些诸多好处面前，后宫的宫斗在皇后的眼中那都是儿戏，所以自然不存在《甄嬛传》中宜修那样尊贵的皇后，为了保住自己的地位，一直需要暗戳戳的加害妃子，致力于打胎事业，甚至一直被华妃冷嘲热讽，在待遇上还被一个宠妃压得抬不起头。除此之外呢，皇后不宫斗和她从小受到的教育也是息息相关的。凡是能被选为当皇后或者皇子嫡福晋的女人，都是温婉贤淑的大家闺秀。像华妃的历史原型，她就是典型的温婉贤淑，这是康熙选中的人。事实上，雍正如此爱她，也是因为这一点。在封建社会的教导下，女子自幼就要学习《女则列女传》等等等等三从四德的规矩，而成了皇后的女人们，宽容面对多情的皇帝老公，是他们要一生修炼的本事。从自家的小院子到宫墙大院，他们更是要守着规矩，记着要贤良，不能争风吃醋。后宫嫔妃都有淡育子嗣的职责，皇后作为后宫之主，更是要让皇家的子嗣兴旺。这不仅属于皇后的业绩，做不到还算失职呢。好事稀少，也是中宫失德。这种情况下，又怎么会加害妃子，让皇子公主们生不下来呢？相当于直接影响了自己的 KPI 啊。皇后不参与宫斗的另一个原因就是她的地位了，在后宫除了皇帝就是太后最大了，再其次就是皇后，她是天下女人的典范，也相当于古代的全民偶像吧。至于其他女人，即便是做到了妃、贵妃，也只是小主，在皇后面前都是奴才，只是被美化后有一点尊贵地位的妾罢了。别的妃子只是后宫的生育工具。皇后生下的孩子那叫嫡子，妃子生下的是庶子。庶子的存在并不会影响皇后的地位，反而这些孩子能让皇后来抚养，让他们的皇后之位更加稳固。皇后呢，属于后宫中的绝对王者，大部分的嫔妃都是一直在抱着皇后的大腿的。像珍妃这样的宠妃，即便是一直深受光绪宠爱，但是只要皇后发话要处置她，皇帝也没什么话可说。像影视剧中随便出演顶撞皇后的，那可是直接会被赏赐一丈红等刑罚的。不把妃。妃子屁股打个开花，都是皇后仁慈了。皇后的权力到底有多大？一，皇后执掌后宫，提到了约束妃嫔的权力。皇帝的所有妃子，后宫的所有女官宫女，都是皇后的臣属。对于不听话的妃子，皇后直接可以行使自己的权力，对他们进行责罚，时不时查一查皇帝的夜生活，看看档案啥的。在公务上，妃子们的升职也是和皇后有关的。皇后可以直接影响妃子在皇帝那儿的好感度。很多皇帝长时间都不接见的妃子，皇后几句话就可以让皇帝想起来这个女人。在平时的日子中，皇后也是可以提升升迁妃子的。在《甄嬛传》中就体现了皇后这个权利。宜修几句话就让四大爷同意了给妃子升职的事儿，然后还问了他给谁升职的想法，最后让宜修看着安排。你看着安排吧。这不就是直接把后妃们的升降都交给皇后了吗？这谁还敢给皇后使绊子呢？给皇后找别扭，不就是在砸自己的饭碗吗？二皇后可以有固定侍寝的天数，皇后每月有固定天数可以侍寝。到了重要的日子，什么结婚纪念日啦，以及年三十到大年初二，皇帝都是要在皇后宫中过夜的。像妃子们侍寝都被裹成卷送到龙床上，侍寝完毕后再把他们送回寝宫中。但是皇后是可以陪皇帝一整夜的。三皇后在礼仪上是和皇帝平等的。帝后出入坐同一个车，在内同坐。到了元旦年节，皇帝诞辰以及皇后本人的诞辰，都是可以接受百官朝贺的。皇后驾崩后是可以和皇帝合葬的。到了清朝后期，皇后的实权越来越少了，除了名分和待遇不变，她手中的权力逐渐被一个部门瓦解了，那就是内务府。这个掌管皇家事务的最高机构是皇帝的亲信，帮着皇后处理了很多宫中的事务，很多事情也就不再需要皇后去过问了。那如果皇帝厌弃皇后了，可以随便废掉吗？
，与其看你如此疯魔，不如真废了你。皇帝不喜欢皇后，可以随便废后吗？妃子们为了在紫禁城的后半生过得如意，想尽办法拢住皇帝的心，生怕一个不小心就惹怒了皇帝。可是，在后宫有一个人有恃无恐，他便是皇后。皇帝可以不喜欢皇后，也可以不和她生孩子，但是却不能随便的处罚皇后和废掉皇后。废后在古代被认为是失德之举，皇后只要不是犯下重大错误，都是可以稳居后宫的。在清朝，二十八位皇后中就只有一位废后，那就是顺治的第一任皇后博尔济吉特氏。顺治为了废掉这个看不顺眼的皇后，和大臣们干仗干了两年之久，和皇后分居了两年，才废掉了这个皇后。即便是顺治达成了废后的心愿。还是绞尽脑汁想了一个冠冕堂皇的借口，无能故当废。这个无能是说他生不出子嗣来。女子无后为大，找了这么大个罪名，才终于终于废掉了这个皇后。到了顺治娶第二任皇后的时候，他又想废后。这次是真的惹急了大臣和孝庄，失德的事情已经出现了一次，不可能再出现第二次。甚至无奈之下，才没有第二次废掉自己不喜欢的皇后。可见，即便尊贵如皇帝，也不能随心所欲的废掉皇后。毕竟，他们身后站着的是庞。庞大的宗族势力，所以如意的历史原型，即便是自己剪断了发，犯了巨大错误，可乾隆依然不敢随便废了他。这背后啊是有巨大影响的。由此可见，高高在上的皇后呢，稳坐后宫，又没有妃子可以威胁到地位，受到后宫众人的追捧。历史上的皇后根本就不屑和妃子们宫斗，而且皇帝也不能轻易动他们。宝宝们千万不要被影视剧骗喽！为什么就本宫受不了？但从谢威隐藏的三重身份，就明白他为啥要拉江雪婷一起陪葬了。谢威的真实身份曝光，众人惊呆。原来他就是二十年前平南王举兵谋反时意外活下来的，并非世子。但从谢威对燕玲和侯爷的付出，就知道他曾经经历过什么。其实燕牧一眼就认出了谢威是薛定妃，他就是姐姐燕玲的儿子，自己多年未见的外甥啊。二十年前，七岁的定妃小世子和母亲燕夫人进宫探望太后，谁知平南王拥兵杀进皇城，没有找到太后和先皇，叛军就捉拿了三百个孩子。得知谢威是假太子时，平南王直接把这些小孩全杀了。在这件事情上，从来就没有什么忠君救主。当年年幼的定妃世子并不是自愿去的，而是为了整个燕氏的安危，她被萧太后胁迫着领带桃江去叛军营中送死。这个太后是谢威的亲姑姑，而薛国公就是谢威的亲生父亲。为了薛氏的荣华富贵，他们不惜推这个只有七岁的孩子出去顶罪。谢威的母亲一直不相信他的孩子死了，三个月后悲痛欲绝的燕夫人撒手人寰。可没过多久，薛远就另娶心腹进门了。这个不足七个月就生下来的长女就是薛叔。没想到吧，谢威的老爹这么卑劣，所以无论前世今生，谢威发动宫变后第一件事就是要娶了太后和薛远的项上人头。曾经那个七岁的孩童，亲眼目睹过三百。个异族惨死，二十多年过去，他被仇恨裹挟着，俨然已经变成了一只可怕的怪物。谢威怕猫，是因为他曾亲眼目睹黑猫吃尸体，他患有离魂症，也是在敌军受到虐待导致的。谢威还有第三个身份，他从小在平南王手下长大，为了报复不得不卧薪尝胆，所以化名为杜君山人，假装为王爷效忠。为了保护舅舅燕牧一家，谢威直接手刃了宫一城。每到下雪天，谢威的离魂症就发作了。这个江雪宁亲眼见过，并且不止一次。因为心疼谢威的经历，所以宁儿甘愿陪在他身边。哪怕谢威曾说杀了他，要他一起陪葬，宁儿还是会矢志不渝地留在谢威身边。假如没有那场叛乱，谢威也可以活在阳光之下，可以无忧无虑地长大。好在重来一世，有宁儿永远陪着他了。重来一世，薛叔为啥要自毁清白，爬上龙床，深扒宁安如梦，援助爬行男？虽然前世的薛叔也成了皇贵妃，但一切都是名正言顺的。虽然皇帝沈界不怎么喜欢他，可至少会被世人说闲话。如今重来一世，薛叔做的事要多荒唐有多荒唐。薛叔本是薛国公的长女，就连江雪宁第一次见他时也被惊艳到了。他站在乐阳长公主身边，这出身的气派也只比沈芷衣弱了一丝丝。穿戴打扮都是上乘的蜀锦材质，但是戴在头上的那条抹额就价值不菲，更别说薛叔手腕上的羊脂白玉手镯了。去给公主伴读的几个官家女子加起来都比不过他的身世。江雪宁是让人看了一眼就会生出嫉妒的长相，可薛叔却是有种天然的金贵之气。原著中对于他的描述是：远山眉，丹凤眼，青丝如豹，香腮似雪。他的长相绝对算是明艳动人挂的。可薛叔就是因为心术不正，一步错才步步错了。前妻误以为沈介喜欢江雪宁，所以把她视为头号敌人，用玉如意言勾陷她。所以在公主需要和亲时，江雪就以牙还牙，推荐了薛叔代替公主和亲。
。眼看此事推辞不过，薛叔就兵行险招，爬上了皇帝的龙床。初春的夜晚，男子失踪，帝王手指虽没碰到鸡兔，可行指间的轻佻却像背着一名妓子一样。薛叔感觉到羞耻，也只能强行压下去。他手指轻轻颤抖，放在自己领口，待沈王夺夺的注视之下，慢慢将身体的金兔解了个干净。巍峨处若山峦起伏，地陷处又有婉约以太，饱满处握之不住。纤细处又不遗余握。想当初，太后对薛叔比亲女儿沈芷衣还要好。如今听说他在皇帝床上过了一夜，差点被气到晕厥。薛叔自会清白，免去和亲，他成了皇帝的妃子，却也彻底抹黑了薛家的脸。自此，薛叔成了京城中人人非议的对象。有了封批女主，怎么能没封批男主呢？古装剧中并招封批男主大太行，谁才是天花板呢？温润如玉谢少师，心狠手辣谢居安，不疯魔不成佛，艾宁儿就是死活都要得到他。目前谢薇是我心中封批男主第一名，圣人皮囊，魔鬼心肠。原著中的谢薇有多封批，绝对想象不到，谢薇是真疯啊！偷亲女儿被江伯游撞见了，还可以面不改色地说：“江大人养不好闺女，不如给我养了吧。”看到张哲和宁儿在一起，谢薇嫉妒到发疯，就差把自己和宁儿一起毒死殉情了。独处的时候，谢薇是能亲就亲，能强就强，只有我们想不到的，没有他，谢薇做不到的。喜欢，老宋，我想和你长相守，有错吗？排名第二的风皮男主必须得是苍玄呀。他和小妖青梅竹马，苍玄从小就喜欢小妖，可为了大荒的安稳，为了登上帝王宝座，不得不把他推向涂山顶。当苍玄看到小妖真心爱涂山顶的时候，他又醉意大发，甚至不惜一切也要把景搞死。苍玄的爱是偏执的，是疯狂的，是小妖不能接受的，所以最后这个男主也没有得到女主。其实林不疑也很疯批，只不过剧版没拍的那么详细罢了。原著中的林不疑真的很带感，五年后他再次见到鸟鸟。看到他手臂上没了牙印，直接咬出了一个新的齿痕。得知少商和元慎定了亲，他就抱着鸟鸟，哭着和他说：“你爱的人是我，不是元慎。”他算计、强求、不择手段，都只为了得到鸟鸟。真是少一分怕不够，多一分又嫌油腻。罗云熙对小风批的把握真的太绝了。原著中，明夜抱着桑九的蚌壳睡觉，寒台尽得之后，他也抱着叶西屋的尸体一起睡。后来直到尸体发出腐烂的味道，他才哭着说：“对不起，我不知道。”穿越金明最大的看点就是谭台进发疯，这个病娇变态男主真的被罗云熙诠释的淋漓尽致。天底下最好的男人李承寅，谈恋爱灭全族的那种，比李狗子更渣更疯批的是原著中的李承寅。即便顾剑对小凤没有男女之情，李承寅还是要把顾剑杀死。他走的每一步都是在布局，李狗子没有真心，他对所有人都是利用，杀人不眨眼，难怪最后小凤走的那么决绝。极限五选一，以上这五个人谁更适合当男朋友呢？为谁而？